Қарылкеш құрметті көрелмендер еферде алтай апта аптаны қортындылайтын мен күлден айдар. Аймақ башысы Даниел Ахметов өңірге қарасты қала және аудан әкімдермен жылыту маусымына дайындық мәселесі жөнде кеңес өткізді. Қазіргі таңда облыстаға әлеметтік нысандарды қатты отымен қамтамасы ету жұмыстар аяқталуға жақын. Қазірдің өзінде білім беру нысандары 100 пайызға, дейін саулық сақтау нысандары толықта елеметтік нысандар 75 пайызға және шағын қазандықтар 58 пайызға көмірмен қамтамасы етілген. Жалпалғанда аймақта жылту маусымына 2,7 миллион тонна көмір қажет. Оның үшінде 2,7 миллион тонна жылту көздерін таратуға арналған сандарға берілмек. 5,4 мүн тонна бюджеттік мекемелерге бөлінеді. Ал Риддер қаласындағы жағдай облыс әкімінің жеті назарында. Ондағы жылу магистраліне мұқият тексеру жүргізілген. Жылу жүйесін жөндеуге қаражат облыстық бюджеттен бөлінген. Жаңа жылту маусымына ғарай мәселе толықтай шешілет деп күтілуде. 15-ші қыр көкке дейін өңірдегі барлық тұрғын үйлердің дайындық паспорты болу өтейіз. Мемлекеттік мекемелердің жылды маусымына дайын болатынына күмәнім жоқ. Мені тұрғындарға берілетін көмір жақ алың датады. Мәселен, өз көмігі 228 мүн тоннаға жет, ал бүгін көкені 54 мүн тоннағана жеткізілген. Улан ауданы 40 мүн тонна, қазіргі уақыты 51 мүн тонна бар. Бірақ Улан ауданы мен өз көмін қаласының әкімдері бірлесі жұмыс жасауларыңызға Шілде айында Глубокая және ұлан сияқты жақын маңдаға аудан тұрғындары үшін қатты отының ғажетті мөлшері жергілікті жерлерге жеткізілет. Бұл өз көміндігі тұйық көшелерде кезектермен бірлігуді болдырмауға сеп болмақ. Сонда яқ барлық қол жетімді арналар арқылы қалықпен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде аса маңызды деді аймақ башысы. Өңірдегі түзеті мекемелерінде жазасын өте үшілер шағын және орта кәсіпті егеру дамыту жұмыстары қолғалынған. Сонымен қатар мұндай мекемелерде жалпы орта және кәсіптік білім алу үшін барлық жағдай шасалуыда. Жазасын өте үшілер бүгінгі таңда метал және алғаш өңдеу құрылыс материалдарын дайындау, тігін бұйымдарымен басқа да тауырлар өндірісін егер білгөлген. Сонда яқы бір ғатар мекемелерден нан тоқаш өндірін өндіру жағы да құлға алынған. Бұл өз кезегінде қылмыстық атқару жүйесінің тиімділігін артыруға бағытталған шара дейт мамандар. Мәселен Қазіргі нарықты дайын өнімдердің импортында бәсекелістік жоқ. Әрі оған кететінің шығын көлімінде ауқымды. Дегенмен бұл өнім түрлеріне сұраныс көп. Сондықтан біз метал өңде өсін қолға алды ұйғардық. Кәсіпкерлерге осыны шысалды. Өздің мекеме өз кезейінде кәсіпкерлерді қажетті жұмыс күшімен қамдуға әзір. Қолға алынған бастама әліметтік кәсіпкерлікті дамытуға негізделген. Зондықтан мұнда дайындалған әр өнімнің бағасы нарықтағыдан әлде ғайда төмен болмақ. Кәсіпкер металды келісімді бағамен сатып алады. Әрі ғарай материалдарды өңдеу және дәнекелі жұмыстар арқылы сотталғандар мұнша кешендерімен жеке сектор үшін метал конструкцияларын дайындайды. Сотталғандарды ақылы ембекпен қамтығы болып табылады. Бұл жерде сотталғандар атқару парақтары бойынша ұсталыңдар ұсталып, ембек ақысын уақыталы алады. Айта кетек, мұндай цехтарды жеке кәсіпкерлер ашып, сотталғандарды жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Ала көлдегі демал саймағында өрт болып төрт әрі база жанып кетті. Төтенші жағдайлар министерлігінің баспасөз қызметінің ақпаратына қарағанда өрт төртінші шілдеде 23 сағат 20 минутта тұтанған. Жалымен күреске 200-ге жоқ өрт сөндіруші жұмылдырылды. Оқиға орынның қазіргі жағдайы туралы тілші материалында. Ала көлдегі демалыс базасының бірнен тұтанған өрт желдің күшімен көршілес тұрған базаларды да әпсәтте от қауыраған. Бірнеше күнгі ыстықтан құрғаған жерде шөпте жанған. Демалушылар өз бетінші үйлерден шығып полицияның жеке құрамы жақын маңдағы базаларды тез арада қоршау қалды. Алын ала дерек бойынша лаулаған өрттен төрт демалыс базасының Сағат 23 нөлділді төтінші жағдайлар басқару пультіне алакөл көлінді көрт тұралы қабырлама келіп түсті. Жерлікті атқарыш орғындар келді, сонда ғондағы барлық құралдар жұмылдырдық. Қабынбай ауылы мен қарабылығы ауылда бар, сардап шеккендер жоқ, қатты желдің салдарынан өртті сөндіру қиындық тудырды. Түнде түсірілген бейне материалдан байқағандай жалынды сөндіруге демалушылар, өрт сөндірушілер жергілікті атқару орғындар мен полиция қызметкерлері көміктесуде. Тілсіз жау толықтай бүгін таңғы сағат бестен 40 минут кеткенде сөндірілді. Шығыз Қазақстан және Алматы облысының төтенше жағдайлар қызметінің 29 техникасы мен 186 адам жұмылдырылды. Жеті адамға медициналық көмек көрсетілуді 
Желне жел ескен интернет алаяқтық тыйылмайтыр. Өскемен өңірінде не бәрі жарты жылдың ішінде 400-ге жоқ қылмыстыр келген. Ал шығын көлемі миллиондар тұқырайды. Алюметтік желі көмегмен халықты қарызға батырып жүргендер туралы келесі сөжетті. Алайықтардың арбауына түсіп қалмау үшін не істеу қажет. Халықтың қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтамауынан қарызға батқандардың сана зайар емес. Қылмыстың бұл түрі көбінесе онлайн қабарландыру платформасында. Өзім банк қызметкер ретінде таныстыру және түрлі қосымшылар арқылы жалғасып келеді. Үжістіліс Сондықтан біздің қызметкерлермен банк бөлімшелерінде профилактикалық шаралар жүргізілуде. Банк қызметкерлер болып таныстырат өзлерін. Басқа да орын қызметкер ретінде таныстырып қалықты алдап, несе алдартып, өз шоттарына алдартып жатар. Бүгінде қылмыстың алын алу мақсатында полиция мамандары адамдар көп жейнелатын қоғамды ғорындарда 13.615-ке жоқ прошуралар таратқан. Сонда яғылет екрандар арқылы ескерту сипатындағы бейне роликтерде көрсетілуде, ал банк бөлімшелермен бірлескен шарана тежесінде үш қылмыстың бет ашылды. Маған жақында белгісі біреу қабарласы банк картамы несе рәсімелген айтты. 2 миллион денге шамасында. Өздер орғын қызметкерлер кейпіне еніп, кредитті алмау үшін көміктесетін. Ақшаны басқа шотқа аудар өгер екендігін айтты. Сөйтсем, олар алаяқтар болып шықты. Адамдар алдан баса дейім. Күзікті қоңыраулардан аса сақ болу керек. Ақпараттық жүйені пайдаланып алдау арбау арқылы ақшалы болудың ең көп таралған жері сауда саттық маңы. Сондықтан да қауіпсі қызметкерлері күдік туындаған жағдайда бірден 102-ге қабар беруге шақырады. Осы тақыртағыра жылғастырамыз. Бүгін бізде студияда қонақты Айзатыр Спаева, өскемен қаласы полиция басқармасы, криминалдық полиция бөлімнің жетел бәкілі. Студиямызға қ Енді елімізде интернет алаяқтықтың саны күрт сайын өсіп келе жатқандығы барлығымызға мәлім, ағыр жыл басталығалы бері қылмыстың осы түріне қатысты өңірде қанша іс анықталды. Әрине қазір интернет алаяқтықтары өте өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Ағымдағы жылдың басынан бері 400-ге жуық интернет алаяқтығы тіркелді қала бойынша, өскемен қаласы бойынша. 400-ге жуық интернет алайықтығы тіркелді. Енді үшкестер органдары интернет алайықтыға қарсы қанда шыраларды қолға алуыда бүгінде? Өте көптеген шыраларды қолға алуыда. Башылық тарапынан біз барлық үлкен кәсі орындарға, барлық ұйымдарға, барлық ұжымдарға өзіміздің күшімізбен әзірленген видео бейне роликтарды тарат одамыз WhatsApp желісі арқылы, жаңа басқа да мессенджерлар арқылы тарат одамыз ұжымдарға, үлкен кәсі орындарға. Барлық қоғамдығы орындарда қабарланып тұрады ұдайы. Қабарланып тұрады, жаңағы үлкен дүкендер, базарлар, жаңағы қалықтың көп жиналатын басым орындарында. Сонымен қатар жаңағы сол секілді қоғамдық орындарының барлығында әзірленген арнайы бұқылеттер, жаңағы интернет алайықтықтарының түрлері, жолдары, жасалы жолдары туралы көптеген бұқылеттер үлінген. Жатқан іс шаралардың барлығы әрине жеткіліксіз болып тұр, себебі қалқымыз азаматтар, тұрғындар интернет алайықтықтарына өте сеніп күш болып келеді, сен күш болып келеді. Енді қазір жынаға еңкейген қарттан бастап, қадымғы еңбектеген балыға дейін осы қылмыстың түріне жынаға шалынып қалатындарда бар. Интернет алайықтықтың көбінесе қай түрі қазіргі таңда көп тір Біз жаңғы полиция басқармасы жанынан көптеген интернет алайықтықтардың алдын алу да жаңа айтып өткендей шаралар қабылдануда. Себебі біз азаматтармен бірге жұмыс деп жаңағдай олардың алдын алып алуға тұрысып жатырмыз. Мысалы біз осыған дейін бұлтырғы жылдары жаңағы телефон, ұялы телефондар ғарқылы СМС кодтарды үшкінге қабарламау, жаңағы банк карталарының директерін үшкінге бермеу секілді, немесе жеке өздерінің есеп шот секілді, барлық мәліметтерді бермеу секілді қылмыстарының алдын алсақ, жылы, бейілғы осы жылдың басынан бастап, аса сондай ауқымды болып, 
орын алып жатқан бұл алаяқтар өздерінің таңдап алған адамына ойалы телефон арқылы хабарласып, өзінің құқық қорғау қызметкер ретінде таныстырып, ол мысалы мейлі болмасын жаңа полиция қызметкер мейлі болмасын прокуратура қызметкері немесе тағы да басқа құқық қорғау органдары ретінде өзін таныстырып өтіп жаңағы хабарласып отырған адамның қандай да бір операцияға қатысып отырғанын ескертіп айтып сол арқылы алдап жатыр. Айзат Шутанғызы, сұқпаттасқаныңызға рахмет, студиямызға келіп көрімен көкейінде жүрген жалпы сауалдарға жауап алдық деген ойдамыз. Көрметі теле көрімен біз еферіміздермен қара жалға сұрамыз. Бұйыл шығыз Қазақстандағы кәрістер қауымдастығына отыр жыл. Осыған орай облыстық сәулет этнографиялық және табиғи ланшафтық мұражай қорығында қала тұрғындарына кәрей қалқының ұлттық кейімі салт тәстірі мен тағамдары өнері таныстырылған салтанаты шара өтті. Мерекелік жиынға Нұрсултан мен Алматы қалыларынан Қазақстандағы кәрістер қауымда Үңгіттегі Карелия қауымдастығына 30 жыл толуына орай, ел ұрдадан келген Карелия Республикасы елшілігі Карей мәдени орталығы Ханвук фэшн шоуын көпшілік назарына ұсынды. Шара барсында Карей халқының ұлттық Ханвук кейім үлгісінің бірнеше түрі көсетілді. Өткен жылы президент Қазым Жомар Тоқаев оңтүсті Кореяға ресми іссапармен барып, екі ел башыларының кезесуінде 2021-2022 жылдары екі жақты мәдени байланысыны ғая түсетіні айтылған болатын. Осыған орай Қазастан аумағында Корей халқының салып тәстүрі өнермен таныстыратын көп деген үш шаралар жоспарланды. Сонда яқшығыз Қазастанда алғашықылардың бірі болып Мәдениетіміз, салтымыз, өнерімізбен таныстыратын қызықты тағылымды үш шаралар өтіп жатыр. Жиын арғарай карелердің дәстүрлі тағым түрлерінен дәм тату мен және қалықтық әнбейлері ортаға салынған концерттік бағдарлама мен жалғасты. Мұндай жоспарлы үш шаралар республика көлемінде жыл бой өтеді. Ата бөтелік жақында Сеул ғаласында қазақ мәдениеті мен өнеріне арналған сүрет көрмесі ашылған. Жыл өткен сайын екі ел арасындағы байланыс нұғайып келеді. Біздің делегация Алматыдан келді. Онда елдегі кәрістер қауымдастығының республикалық бірлестігі бар. Бүгін мүне шығыз Қазастандағы кәрелер қауымдастығының құрылғанына 30 жыл. Құтықтауға келдік. Алдағы уақытта да ауқымды жұмыстар іске асырлады. Арнайы жобаларымыз бар. Шығыз Қазастанда көптеген этномәдени орталықтардың бәрі жиналып, біздің атаулы мерекені бірлесіп өткізіп жатыр. Бұл дегеніміз керемет. Қазіргі уақытта Қазақстанда етникалық карелердің бесін шұртпақтары өмір сүріп жатыр. Осы уақытқа дейін аталмыз шұлт өкілдері ел ішіндегі береке бірлік пен достық қарымғатынастың артуына өз үлестерін қосуда. Бұған республикада ең бірінші болып, шығыс Қазақстанда ашылған достық үйінің құрылуына карей халқының ақсақылдары ат салысқандары дәлел. Қазіргі етіні деревінен басшылығымен бірге осын үлкен көн шараларды өткіз жатырмыз. Әр бір етіні мәдени бірлестік өздерін құрылған мемлекет қаржы бөліп, осы өздерін 30 жылдықтан өтіп, соның ең ақырында фестивалық бөзіміздің достыр үйдің 30 жылдығын өткізіміз. Соның бәрін біздің облысымыздың әкімшілігі Даниал Кенжетайш өзі қаржыны бөліп, осындай шаралар өткізгегі өзін ниетін білдіріп, бізге тапсырма берген бөлін сол, мене бүгінгі үлкөн шараның бірі өте бейсепте өкілді. Ерболат Садуа қасылуының сөзінше, өз кеменде бұл мерекенің осылайша, дүйім жұрттың арқасында кейін көлемде атап өтілуі елдегі береке бірлік пен ынтымақтың нышаны. Өз Қазақстанда тату-тату өмір сүріп жатқанымызды бүгін мерекелеп, осы етіні ауылда жүріп қайттық, өте тамаша концерт болды, бір-бірімізді құттықтап, тату-тату береке бірлікте Өмір сүріміз, жаңа Қазақстанымыз ерекше болады деп есептейміз, үйткені біздің ел. Жиналған қауым кәрелердің мәдениетімен женгіл әрі қызықты етіп таныстырған шарадан мол әсер алып қайтты. Екінші дүние жүрік соғысының ақтаңдақтары әлі толыға шылып болған жоқ. Әсіресе ұлты қазақ жауынгерлердің ерекше ерлігі кеңес кезеңінде еленбей келді. Сондай жауынгердің бірі әбілғазы Кенжалин. Ол соғысқа 1941 жылы 40 айында ұлан ауданындағы тайында олынан аттанған. 
Абил Газы Кенжалин бірден соғыс қараласады. Ерекше көзге түскісін тәшкенттегі төртайлық офицерлер күрсін таманда білетинан шенін алып, Ленинград пайданда рота командир болады. Бір шайқаста жетсіз фашисты, енді бір ұрыста 30 келесі шабылды тағы 14 фашистың көзін жойады. Осы ерліктер үшін кеңес одағы батыра атағына ұсынылса да тек бірінші және екінші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталған. Талай қиянкесті ұрыста ерлік көрсеткен әбіл ғазы кенжалин 1945 жылы 13-ші науырызда Латвияда қаза табады. Батырдың ұрпақтары талай жылыз деп архивтерді ақтарып жүріп, әбіл ғазы кенжалинің жерленген жерін анықтайды. Жуқта сол жерден бір ұз топырақ туған жері тайынта ауылындағы ата-бабасы жатқан зиратқа келінді. Сол жерге құлыпта сорнатып, Құран бағыштады. Бүгінгі үш шараға тек қана үлкендер емес, мектеп оқушылары келіп, біздің болашақтың балалардың патриотлық сезімдерін, сондай отан сүйгіш сезімдерін ойату, соны дамыту үшін дәл осында еш шараны көріп, қалай болған соның естіп келешекте біздің жаңа ғазақстанымызда көтер өтін болашақтар осылар. Осындай идеология бізге әр қашанда керек идеология, бүкіл қазақстанымызға керек. Жауынгер басына жасы да жасамыстар жиналған, себебі отан үшін от кешкендерге дейін құрмет әр қашанда ерекше. Талай адамдар. Осы ауылдан аттанып, іздеу үші жоқ, әлі күнгі дейін жаңа қабар ау шарсы болып есептеледі. Ал бұл күсіні тауып алып, сонау Европада Латвия жерінен топырағын алып келіп, оның үстіне мұна жерде жаңа күнгі оның ерліктерін дүйім жұртқа жария етіп жатқан. Осыдан біздің өз келің ұрпақ өте үлкен тәрбіе алады өлем. Ерлердің есімі ел есінде, ал Алтайдай жер қайда, қатын қарағай ауданында осындай атаумен қалқаралық айтыс өтті. Қазақ қалқының дәстүрлі сөз жарысы, өнер бәйесіне отандық сұрып салма ақындармен қоса, Қырғыстан, Өзбекстан және Монголиядан келген айтыскерлер қатысты. Алтай тауының бауырайында өткен қалқаралық айтыстың үйімдастырылуы да ерекше болды. Ашығас Бастарын қосып, осындай үлкен дүшшара жасайық деп ұсыныс бергеннен кейін, әрине біз қолдап бірге мүне осындай үлкен дүшшара өткіз жатырмыз. Енді келген қонақтар, жәнегі жаз нелер айлары өтіп жатыр, көрші облыстардан, басқа қалалардан, жәнегі шет мемлекеттерден келетін туристар осындай көрсін біздің елімізде, жерімізде осындай ұйымдастыруды және қарым қатынасты көрсін деп үлкен бір шар өтіп жатыр. Жұрт одасына қатысқан ақындардың алған әсері ерекше. Әсем табиғат аясында рухтанып, шабытқа шабыт қосылғанын мойындайды. Өмірімді бірінші ет көріп тұрым. Қатон қарағайды сұртынан әбден естейміз, бірақ көбе істегенден бір көбен жақсы. Көрі бүгінге жазылып Әйтөр қолымыздан келген нәрсе өлең болғаннан кейін осы қалқын көңілін көтерек деп барымыз салып айтысып шықтық. Қазақстанның ембек сүңелген қайрат келі қазіргі айтыс өнерін үйімдастырушы жүрсін ерман, қазақтың дәстүрлі сөз өнері жыл өткен сайын заман мен бірге түлеп, айтыстың денгейі өсіп келе жатқанын айтады. Мәселем Соның есесіне қатысушыларға қойылатын талаптарда көп. Айтысын мазмұны жасарып бір жасыр. Бұлардың барлығы көбісі студенттер, магистранттар, ғылым қайындаттары, докторлары. Бұлар интеллектуал, замана интернеттің тілімін көрген бүкіл әлемнің тамырын басқандай бөп ақпаратты қабылдап жатыр. Соны өлемге қосқан көзде мүлдім жаңаш айтыс болды. Өлемің техникасы, технология сөз көріп бөтті. Бабадан қалған бекзат өнерге елтіп, елің демейтін қазақ жоқ. Катонғарғайда жиналған мәртебелі қонақтар табиғат аясында ақындар өлеңімен сұсындап қайтты. Сынға түскен жұр сүлелерінің өнеріне ұлықбек естәулет, серік қалиев, дәулеткерей кәбұлы, 
Алма Сахметбек пен Серик Кусамбаев төлелер етіп, әділ бағасын берді. Халқаралық айтысқа деп тегілген жалпы жүлде ғоры 20 миллион тенгеге жуық болды. Баш жүлдені Зайсандық Адабек Ахбаба қанжығасына байлады. Ал бірінші орынды Мухтар Ниязыр, екінші орынды Еркебулан Қайназаров пен Рүстем Қайыртайығы еленді. Жүлделі үшінші орынды Қазырет Бедіхан мен Өзбекстаннан келген Талғат Орынбековке бұйырды. Аптаның айшықты жаңалықтар осындай келесі жұмада жүздескенше.